缠住吻住，春风吹住我吗？缠住吻住，我敢向是你吗？包还没扔下来，我的包。嗯把包还我！糟了，办错人了。啊、这边，快追！还好没被发现，不然又要被抓回去嫁给一个丑陋的老男人了。嗯嗯、对，对不起啊，这些就当赔礼了。喂，你好，给我开个包厢。你个臭要饭的，吃得起这么贵的餐厅吗？滚滚滚！哎，你说谁臭要饭的？我要吃你们店里最贵的。好嘞，马上安排。臭要饭的，你耍我啊？没钱装什么大款？我忘记我爸把我的卡都注销了。哎呦，小沈总来找人啊！这些就当赔礼了。看着也不像差钱，找个借口拿我点钱不过分吗？<笑>哎，等等，那个。本公主只喝三十八度的水，这水只有三十二度，你想冷死本公主啊？喂，你泼到我了？<笑>哪来的臭要饭的？被本公主泼到是你的荣幸，我可是这家餐厅沈总的未婚妻，给本公主道歉，说不定还能赏你口饭吃。<笑>哦，我怎么不记得我沈氏有你这样刁蛮的未婚妻？沈氏，你骗我！我沈氏花这么多钱请你打理餐厅，你就是这么做的？把他给我赶出去！是，你放开我，你,你放开。嗯，查一下刚刚那女人，还要跑快？快看，那是不是大小姐？是她，别让她跑了。喂，你放开我，放开我！不行，绝不能被带回去。嗯嗯、就因为你比我晚出生几分钟，老爷子就把最好的都给你。他在这儿干嘛？家事千金只能我娶。嗯嗯双胞胎？难道今天？糟了！超高，被你发现！对不起，对不起，怎么是你？少爷，好久不见啊，前女友！当初的豪门千金，怎么沦落成了打工妹？没事，我先去忙了。当初要是没跟我分手，现在你也是总裁夫人。我是希望。家里小姐跟你分开不久，家里就宣告了破产，母亲的医药费都是靠她一个人维持。看来很缺钱，知道该怎么做了。哦，明白，马上安排。佳丽小姐，接到通知，你母亲的医药费已全部交齐。什么？能告诉我是谁？看来你已经知道了。是你做的？一个月十万，这钱可不是白给的。代价就是做我女朋友，玩玩而已。一个月十万，代价就是做我男朋友，玩玩而已。我拒绝，钱我会想办法还你。这个也不干你给我干嘛？放开我！带我来这里干嘛？放心，我不会伤害你，只要你乖乖听话。把我绑的身边无非就是想报复，给你这个机会。说吧，要我干嘛？ What? 你这是住垃圾场吗？半个小时内收拾干净。我是你女朋友，不是你的保姆。哎，好，你告诉你，两分钟后开始。你给我等着。哼，一个小时了，还没。佳丽、啊，你放弃。跟我来。哎，你跟我来，跟我。去洗干净。我不要。你让开。哎谢谢，我还有事先走了。你还要躲我到什么时候？佳丽，送你生日礼物。不是说了让你别来找我？你跟我在一起不就是为了钱？这钱可不是白给。一个月十万，代价就是做我男朋友，玩玩而已。佳丽，家里马上就要破产了，现在只有我才能给江城一辈子幸福。他应该知道怎么做。我们回不去了
找了你这么久，这次绝对不会让你再离开。哎，秦文山被报绯闻了。是啊，他家股价都下跌了。怎么会这样？佳丽，文件哦，来了。怎么这么不小心啊？你怎么在这儿？回来是给你个教训，另外还有个惊喜要送给你。我可不是若水的亲妹妹，我喜欢她。我妹妹是不会说出这种话的。倒是你，别在我面前再耍这些小伎俩。这是你们逼我的。雅、啊、轩姐。是谁？魏轩，你不是已经找到了吗？难道？查一下照片上这两个人的身份，找到七家真正的外孙女，别让任何人知道。这是你要的资料，人已经带回来了路上了。爷爷，我有件事跟你说。看在你为了救我的份上，这件事就不追究了。明天你就离开齐家吧。雅轩，这件事就由你来处理。别亏待了他，爷爷，您放心吧。若尘忙着筹备我们的婚礼，没空见你。这是他让我转交给你的。我不仅帮齐家找到了真正的外孙女，还是齐家唯一承认的儿媳。你这个冒牌婚妹妹，也该退出了。帮我转告他，我会离开。佳丽，怎么是你？喜欢吗？佳丽呢？真正的妹妹已经找到了，爷爷让我们俩尽快结婚。我不会和你结婚的。您好，您拨打的号码是空号，请核对后再拨。啊，你们走。你认错人了吧，二哥？啊！这次只是警告，别癞蛤蟆想吃天鹅肉了。哼、嗯，你哎，你怎么得罪他了呀？还不是因为昨天。你走了不张脸。哎男生怀里也是你能待的，我关你屁事！哦，是送心上人的呀。听说他经常会用到耳机，不管是二十四 bit 高保真金屏和影月级的视听效果，多快人家东西当然要赔了。也没见你送我，写完就是淘宝搜索陈女士宅家买我同款。等等，这个三星 Buzz 2 Pro 耳机给你，贴合耳蜗轮廓的人体工程学设计，佩戴特别舒适，还能在你说话时自动关闭噪音。上次踩坏了你的，这个就当陪你了。抱、哦、抱歉，谢了。哎，啊！你以为这样男生就能看上你了？陪我离他远一点。这种视频被人看到会是什么结果？学长，对不起。谢谢，谢什么？设计这些不就是为了引起我的注意？传闻七学长不近女色，你真的追他？追他肯定需要点心机，到时候。刚好无聊，就陪你玩了。对自己喜欢的人耍点小心机有何用？哦，肯定能赚很多钱。啊啊你怎么走？就喂，形象。人呢？任务失败，让他跑吧。难道是大人物？这下捡到宝了。好帅！想什么呢？嗯，这是？难道是他？来接我，顺便查一下。嗯，佳丽小姐，奇异传媒正式评定你为总裁秘书，请于明早九点报道。第一集团吉利，还有这好笑。佳丽小姐，总裁在办公室等您很久了。好。又见面了？怎么是你？是我？你就这么惊讶吗？我的项链、啊，还我！没想到老爷子一直找的人就是你。我听不懂你在说什么。齐总，这女孩母亲就是当年救老爷子的人，为了报答才给你和他定下了娃娃亲。这东西果然很值钱。既然这么有缘，那不如……该死！
，无赖！哼！但背后的一切都是大少爷安排的，包括追杀你的人。<笑>有意思，那就将计就计，我倒要看看他想干嘛。果然有猫腻。达到。哎呀！你没事吗？啊？怎么是你？哟，这不是前女友吗？完了，还是赶紧溜吧。还好我跑得快。又偷懒，赶紧收拾一下，来会议室找我。啊，好。你来了，这是我们投资方，这次项目可就交给你了啊。你好，我是投资项目的。又见面了，陈女友。你还真是阴魂不散。这就是项目剧本，请不用。我再追加三千万，不过男女主必须是。齐哥哥，他是谁？就不会是我？在这里，老公，他是谁啊？你们，原来他就是我嫂子。啊、嫂子，记得带回家。你们继续。那个，我还有事先走了。等一下。你你想干嘛？预先收取点投资利息，不过分吧？记住，别露馅了。少爷，该喝药了，我来吧。瞎子还不好办。哥哥，喝药。妹妹今天怎么？不好意思，我只是担心哥哥的身体。是吗？长得倒挺帅呀。妹妹不走，想看我换衣服？啊，喂，快来点点头发。鱼上钩了，该收网了。收网？谁？闻着花香就寻来了。小姐，她养的不错。少爷，女子赏花，意外身亡。你说这条新闻怎么样？难道他知道了？妹妹，你怎么在这？要不陪哥哥去赏花？那你再溜也不迟。好。应该是冲我来的，你先走。少爷就在里面，说是有惊喜给你。惊喜。哥哥，是你。想做富家千金？听说你能实现任何愿望，请你帮帮我。这个项目很适合你，记住，别露馅吧。恶魔怎么会有妹妹？今天开始，你就是我的新娘。捉迷藏，陪我玩捉迷藏，好死了！糖糖醉了，大坏蛋，还我糖糖！启动。少爷，秦家有两个女儿，这是傻子二小姐和您联姻的是大小姐。傻子代嫁，好一个愚昧混种！糖糖甜，吃糖糖。把他带走，弄干净。是少爷。糖糖，我不走。少奶奶，你先清理一下，我先走了。只有我才是苏哥哥的新娘，你呀、啊、就别想跟我抢了啊！好玩好玩，居然这么容易就傻了！嫁到苏家的人只能是我，你就替我嫁给齐家那个半身残疾的少爷吧！嫁不是我装傻多年，就不会有幸活着。我的好姐姐，游戏才刚刚开始。你怎么在这儿？我在这，你很惊讶吗？好棒好棒，哥哥这么快就找到我了。我怎么，哥哥站起来了？你果然是装的。你们在干嘛？你也输，我是不信。我。走了，我该怎么办？行了，别演了。
。虽然我不能帮你搬家，但我救了我弟，等我知道。哎，这么快。好帅！等等，怎么会是他？我们分手吧，我劈腿了。开玩笑吧，我不信。嗯，他就是我男朋友，有颜有钱还比你帅，绝不能让他认出我。啊！嗨，你就是我闺蜜弟弟吧？快请进。搞定。既然你这么喜欢我闺蜜，那姐姐我就勉为其难再帮你一次吧。Hey girl, I wanna tell you， 你还要在我怀里待多久？抱抱歉，我去看牙灯。你你要干嘛？你都说我是你男朋友了，当然是做情侣该做的事。啊，谁要做你女朋友？走、啊。哎哎，你等一下。听说了吗？新男总监和我们林总监喜欢同一个人。齐总，会议资料整理好了。齐总，这些文件需要您签字。今晚招待会，林夕陪我去。想去，别做梦，谁说谁赢还不一定。哎，抱歉，总监，我不是故意的。你来干嘛？刚买了两件新衣服，想让你帮我选一下哪件更好看。你衣服已经够多了，买这么多不怕浪费吗？不会啊，不穿那我可以放闲鱼上卖掉。最近我身边朋友也都在闲鱼上卖闲置，像我这没穿过几次就闲置的衣服，逛是卖的可快了。点击下方链接，你也可以上闲鱼卖闲置赚钱。嗯，就他了。顺便告诉你一声，因为你的脚伤，招待会的人换成我了。这次招待会表现不错，恭喜你获得了我的芳心。全公司都知道，林夕也喜欢你。全狗，你也配。认识你这么多年，也以为我不知道是你倒的霉。对呀、啊，你一直都不喜欢我，但是我怎么会舍得害你？我只是想，没爸没妈，还真以为自己是千金小姐啊！你有爸有妈，没见你多有素质。跟我走。我是标记佳丽，今天我就他、嗯。遇到对手了。你们。哎呀，好痛！那我扶你吧。What? 谢谢。有意思。想要打败情敌，唯一办法就是。哎，是。机会来了，你没事吧？没，没事。你怎么了？我好像侧漏了。跟我来，谢谢。但我不会放手的。那我们拭目以待。三弟，我们。哥，你喜欢的人就是通过了。这世俗重要，难是无惧无畏。西游东，别怪哥没提醒你。说什么呢？你妹妹她呃，八十。来客人也不说一声、啊。我们没失忆。哎呀，说什么呢？我去消费圣经。哎，我带你去。哎，怎么了？不好意思，我先走了。哎哎，人都被你吓跑了，人家不仅长得帅，还是学霸，不会看上你的。就没有我拿不下的。还有男生能拒绝一个女生的温柔陷阱？啊啊、敢跟我抢男生？
。要喝也只能喝我的。怎么还没开始就失恋了？喝光我的水，就打算这么走了？啊！我只喝我女朋友送的。自助机坏了，这个给你。谢谢。哥，我马上回来。原来她是阿成的妹妹。可刚刚再也不帮你挡桃花了，佳丽。挡桃花有你妹妹就够了呀。啊不好了，小姐逃跑了，跟住别跑，别跑！救救我，我一定会救我手的，放哪里的？等一下，最好安全带。哎，吃饭了吗？还没的话放我家，给你做顿饭当做谢礼。好，好饿啊！哦，你先坐一下，稍等。嗯。你尝尝。怎么样？嗯，这牛排啊，入口滑嫩，汁香四溢，是吧？是吧？没想到你品味还不错。不可是小牛凯西家厚切薄汁牛排，有一点五厘米厚呢。看你也不会做饭，这个牛排都是腌制好的，挺适合你的。在家吃牛排就要买这种非合成牛排，有爆汁感，滑嫩爽口，味道丝毫不输给西餐厅。对了，那些人为什么追你啊？今天本该是我的新婚之夜，路上发现我被鸡妹调包，收买了司机，让我嫁给一个毁容又纯情的男人。巧了，本来我也是要去见未婚妻的，被你缠住，见不了了。你可要陪我个新娘啊！这不是为难人吗？算了，能嫁进豪门的人啊，哪能看得起我这个网约车司机啊？怎么会？我们可以慢慢来。嘉玲，你再不过去，顾家就要退婚了。我还指望着用这笔彩礼东山再起呢。你不要忘了，这么多年我对你的养育之恩。不是我，你刚跟我说要慢慢来，可不能转头就嫁了人哦。走吧，嗯、我陪你去帮你解决。你能做什么？我自有办法。真的很抱歉，我不能嫁给你。给我个理由，这人也不像传说中的那样。因为他即将成为你的小舅妈。小舅舅，我的胃已经被你的小牛凯西牛排拴住了，这次别想他。谁啊？来了来了。好帅。叮叮叮。看什么呢？等等，怎么是他呀？他来干什么？听说你很缺钱，恋爱协议。我需要一个女朋友，合同完成后，我给你你想象不到的财富。为什么选我？管他的，反正有钱赚。成。因为你们俩长得真的很像。咦，这几年你靠着老板的庇护安稳度过，可是你只不过是个替身而已。他的白月光要回来了，你的好日子到头了。呸，是我的好日子要来了。白月光要回来，我就挪地，还能拿补偿，简直不要太少。难道他是来？这些年我心里一直有一个人，现在他回来了，我们这段关系也该结束了。拿着这些东西，你会滚得越远越好。一定一定，看来我的富婆婆要实现了呀！不停的暴雨，别多情的擦，乌云在头顶会不停的下。嗨，你你要干嘛？我好像真的爱上你了，能不能别理他啊？呃，什么情况？靠！哎呀，知道了，知道了。嗯，好帅啊！啊，不好意思啊，没事。哎呀，你别着急，人家已经很快了，没来得及收拾就出门了。小哥哥，你你你你别过来！救命啊！奇怪，这人跑什么啊？门卡掉了，还没来得及说。你干嘛呀？姐，我跟你说，你们这栋楼有个特别奇怪的女生，你可要小心点。啊，还有这种事啊？她长得像。你等等，我去问问她。你说我这样给你递惊喜，她会喜欢吗？家里来了，赶紧给我见个人！哎，不行，姐，万一你弟妹受伤了怎么办？盛吉华，你看这人看清楚我谁？我我是你的合法妻子，是嘉一的姐姐嘉丽。那晚就是你灌醉了，被记者拍到我们在一起，不然我的妻子就是嘉一。我喜欢了你十一年，我说没耍手段，没人会相信。我们离婚吧，所有错我都背了。如果你非要这么认为，我也认了。老板，这是太太给您的。离婚？他凭什么是先提离婚的那个人
。大小姐，二小姐在会议室，我去给您通报一声。不用了，我自己去。二小姐和盛总结婚满了两年，遗嘱已经生效了。意思就是说，以后所有的继承权都归我了，是吗？我终于可以把齐怀抢过来。这种把心爱的人让给妹妹的日子，我受够了。为了股份设计了我丑闻和婚姻，股份到手现在要策划我离婚。我在民政局，你过来。这婚我不离了。家里你耍我，盛奇怀，我这辈子都不会让你们在一起。你们休想得逞！啊，来人了，救命啊！哎，姐姐，你这样别人会误以为是花。嗯，谢谢啊。哎。老板，你终于接我电话了。什么事？娇娇跑掉了，她不喜欢金老师的拍摄，所以就这事你怎么现在才说？自己想办法解决去。原来是这样，我自己解决，我去哪里找人啊？你你想干嘛？就你了，跟我走。高清拍摄，脸上可不能有卡粉和细纹，用这款芭贝拉粉底液，粉霜质地，粉质细腻，少量多次，打造自然奶油肌妆感。老板，怎么样？已经在拍了，带我去看看。完美，今天就先这样，辛苦家里老师这边休息。老板，已经结束了，这不就是公司要找的艺人吗？嗯、老板是想签他。糟了，女生在化妆间突然情绪失控了，怎么回事？好像是，出去！他到底怎么了呀？出去！出去！是不是疯了？放开我！什么？难道他现在？啊这是什么？你打了我的眼睛，按道理说是要赔偿一百万。经济合约。你成为我们公司的艺人，这笔钱就不用赔了。不可能！我劝你还是乖乖签下，以你的实力，怎么跟我的赔？赔偿？啊，我签。哼，到时候你可别后悔。两年了，连名字都不被人知道。这次接的恋爱综艺，一定要给我找个比小春点热度啊！放心，我懂，不就是和鞋上的搭档上节目秀恩爱吗？很简单，看我的吧。佳丽老师，您来了，我们这个节目就是在房间里度过七天六夜，是您的。陆老师马上就来，拜拜。都结婚了还出来炒 CP， 啊，陆老师好，你行李也不是很多哈、啊，一上来就要牵手吗？啊，帮我拿下衣服。啊、你，佳<笑>丽老师，请帮我拿瓶水。这次接的恋爱综艺一定要给我炒 CP， 闯出点热度。好，你想喝什么？跟你一样。来，谢谢佳丽老师。还是不要叫我老师吧。那我要叫你什么？叫佳丽还是？现在停下拍摄。你知道对得起老婆吗？渣男！渣男！我都看见了，你刚把迪亚钻戒摘下来，让你助理放好了，都结婚了还出来炒 CP， 根本就不配送迪亚。我确实不配送迪亚。佳丽，这枚迪亚钻戒男士一生只能定制一枚，信息一经绑定，终身不能修改。我确定你就是我一生唯一真爱。是你，这么晚了怎么还没回来啊？您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。都七点了，某女明星送陆氏明星回酒店，怎么回事？生日不回来，居然和女明星幽会。我回来了。昨晚是不是这女明星送你回的酒店？都是记者瞎编的，根本没有的事。到现在还想骗我？他是不是不爱我了？我最后悔的事就是没有保护好你。那天我没去酒店，佳期今后还望各位多多关照。哎、你小子为了你老婆能上我的戏，可是够拼的呀！行，我答应你了。来，什么？家里出车祸了？你多少吃点东西吧。你把工作都推了，在这里守着家里，别他还没醒，你先倒下了。我不需要你给我争取气氛，我只希望你能多陪陪我。谁让你总是忙工作不回家，还不接我电话，还什么都不跟我解释？我以为你早就变心了。我知道是我一直忽略了对你的陪伴，但这枚第二钻戒从绑定了我们的名字开始，就只属于你。我忙于工作是为了能给你更好的生活，遇到的人再多都不如你。既然我这样会让你没有安全感，不如我就乖乖退圈，回家吃晚饭吧，老婆。哎，等一下，那不是你男朋友吗？奇怪，他怎么在这儿啊？跟上去看看不就知道了？渣男。
，你什么意思？既然你都看到了，我也就不瞒你了。你，哼，快，啊，脏了。你干嘛？等一下！你变态啊！实在事出紧急，这个文我买了。我也是事出紧急，这个文我买。今天可真倒霉啊！经理，年底杂志社要冲业绩，别说我不给你机会，采访投资界大佬，甚至让这个活就交给你了。据说大佬是个二百五十斤的大胖子，而且不参加任何采访，也从来没有招他走人样子。这我一个人怎么完成任务啊？你好，你的快递。谢谢。有了。你好，我想见盛总。有预约吗？没预约可不让进。爸，盛总就在办公室，现在刚好没事。Yes， 果然没有女人能看见老师会。盛。这个传说中的大佬也没有想象中的那么胖嘛。盛总能给我十分钟时间接受一下采访吗？盛、嗯、总，没空。是你，变态男。小姐，一年之内他考察别人相亲九十九次，是代替您相亲的最佳人选。哦、不错，就他了。相亲？抱歉，别激动，是搞砸相亲。发财了！事成之后五倍报酬，也不是因为钱，就好久没见过男人了。右手名表，黑色西装，应该就是他。你就是我今天的相亲对象，怎么回事？是我，说说你的要求吧。我十指不沾阳春水，只会花钱不会赚钱。没关系，我工资全交，家务全包。那你应该不介意替别的男人养孩子吧？当然不介意，你的就是我的。我看你非常符合我的择偶标准，这么轻视我答应。完了，还是先溜吧。呃、那个时间不早了，我先走了。好什么？离家那么久，也该玩够了吧？只要你不要少见我，以后的零花钱我全包。成交。你玩我，你躲着不见我，我也只能用这招喽。